。冯琦，你状告新任汤国头吴六，今天强行将你三岁耕牛杀了卖肉，是吗？回老爷，冯琦，我刚才所言句句事实。童科，童科，童科老爷，咱们是童科啊。童科，此话怎讲？哎，老爷，考进士中的人相互之间不互称为童科吗？啊，呃，咱们是一天一块买的官呃，不是童科是什么？呃，只是这官有大小的区别，童科不会错的。呃，回头。我请您喝牛肉汤。啊，你说的有理，咱们还真是一天买下的官呢。啊，哎，对对对对，呃，童科就要互相有个照应。呃，来呀、啊，给汤锅头吴老爷我搬把椅子。嗯，坐坐。<笑>你说的似乎有理。可我不能关照你。堂下之人可是吴六？哎，是，是我呀。哎，童科老爷，我跟您说，我。吴六，被告吴六，在。您瞧，我不在这儿呢吗？你身左之人，你可认得？认，认得。他欠人家钱，呃，今天早上我汤锅开的第一桩买卖，呃，就是杀了他们家的小牛。哼，你承认的倒是痛快，哎，没什么不痛快的，杀了牛卖肉。呃，我一想，我再也不是那个在街上卖臭豆腐的吴六了，好歹我现在也是个官儿啊，管着一方事儿呢。呃呃，什么牛该杀，什么牛不该杀。谁该杀牛，谁不该杀牛，我说了算。哎哎，您瞧，呃，刚赚了钱，呃，我就置办了这身新衣裳。哎，虽说是二手货，哎，苏绣，呃，就是旧了点儿。呃，但是一看那是有钱人穿的东西。老爷您瞧，我用自个儿的香香钱儿买了个官儿做。哎，当官第一天我就织了身新衣服，您看，真值。大胆无六，本府原以为你还知道廉耻，没想到你是这样以耻为荣啊！耕牛。乃农家生产之本，农家生产乃立国之本。你，你枉杀耕牛，那就是，就是扬名祸国。来呀、啊，在，重则三十大板，令其，即日将冯琦耕牛赔偿。啊！哎哎哎，怎怎么会这样？哎，怎么会这样啊？哎，我我好歹是个官啊！快，知府封的汤锅头啊！哎哎呦，哎，你怎么上人第一天就打我？哎呦，哎呦，轻点儿，轻点儿！哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，怎么是这样？我们买它干嘛呀？哎呦，哎呦，哎呦，可惜我的香香钱了！哎呦，哎呦，哎呦，我要三儿，我三儿，你小子别看我乐，当官好，好个屁呀！哎呦。乡亲们，啊，我这不是在做梦吧？没有，没有，没有，有点挨打了，有点挨打了，挨打了，有点挨打了。乡亲们，乡亲们，这是来了青天大老爷了。
，嘿，这是安平舱吗？啊？对呀、啊，这门口牌子写着呢。有人吗？喊什么呀？喊呀、啊！这啊啊！哎，有人看不见是怎么着？哎，干什么呀？你你哪还像个人呢？你啊！哎，吓我一头汗。哎，我问你，这是安平的仓库吗？哎。门口有牌子没瞧见吗？正正经经大秦国库安平仓。仓库。仓库。这仓库里还有什么呀？哎，打听这干什么呀？你惦记着往外出点东西啊？出东西？您这儿还有什么东西可往外出的？这里边连个耗子都没有了。哎，没什么可出啊。哎，你先给我出去吧。哎呀，别耽误了，老爷，我睡觉。哎，嗨，出去！哼，想让我出去啊？哼，我还出不去了。啊，你出去！嗯，什么？嗯、啊哎？哎呦，哎呦，可。可来了官儿了，您您是库斯啊？哼，新任安平仓库斯。哎呀，哎呀，好，好，哎呦，小的眼拙没看出来，您请坐啊，请坐啊。啊，哎呦，这没什么可坐的呀。得嘞，您呢？哎，得得，您就将就着点啊，坐在这块砖上啊。来来，您坐，您坐。哎呀，您凑合着点吧。哎，得得得，您别客气。哎，您坐稳了啊！您坐，您坐，您坐。哎呦，哎呦喂，库斯老爷啊、哎，三年多了，可来库斯了。您这一来呀，我们几个就有靠了。哎，还有几个人呢？嗯、呃，还有两个。呃，胡、啊、二、喜爸、啊、加我，三个管库的库丁。他们人呢？呃，快回来了啊，要饭去了。啊、一会儿啊，就该回来了。什么？要饭啊！啊！这管仓库的出去要饭吃啊？哼、啊，这这是大清国库吗？这这不比那野地还荒凉吗？哼，这还用管吗？我干嘛呢？我？我走了。哎，姑爷，姑爷，你您别着急呀、啊啊，这东西虽没有了，嗯、但有账。哎，有账啊！有账。您来了，我给您拿账去。啊、您来了一回，三年才来一回官啊，总得看看账、啊啊。好好好，你赶紧的，拿去吧，拿去吧啊！拿去。哎，赶紧拿。哎，好嘞。哎呦喂！哎哎呦！哎呦！嚯！哎呦！哎呦！哎呦！我怎么就那么倒霉呀、啊？我，哼，哎，爷，您瞧这太阳挺大，您坐着啊？不坐啊？前面可是望家村？哎哎哎，昨昨天刚来过。来干什么？收税啊？收了？呃、嗯，没有啊，不过把牛给牵走了。什么？谁家的牛？霍家的。嘿、哎，你你看，那不是霍家吗？呃，他们现在不是人拉着犁犁地呢吗？你看。他们家什么赋税没收齐啊？啊，回爷话，咱大清的税呀、啊，一文不少，全都收了。可府里的赋税、乡里的、家里的税，呃，都没交齐。尤其是老爷您的好处，他们不想出啊。嗯，嗯，刘丁，嗯，你家里是干什么的？祖祖辈辈种田的。嗯，你家的税交不交啊？<笑>会开玩笑的，咱是干嘛的？咱们自个儿能收自个儿的吗？老爷，您说笑呢，真是。<笑>你不交赋税
，所以你就不知道人拉犁是个什么滋味了。哎呀，我知道那滋味有什么用啊？不知道最好，哇。哎，你以为没用，可本老爷觉得十分有用。哦，昨天拉走霍家的牛的，是哪几位啊？哎，有我，也有我。好，好，好，好，好，滑杆落下。落下，落下，落下，快落下，快落下。来来来来来！哎，过来过来，快过来快过来！你们三个人将官衣除去。啊，除这除去这，我们这这这老爷，这是为什么呀？大热天的，凉快凉快。哎，凉快凉快凉快凉快！快脱快脱快脱！哎呦喂，快脱快脱！哎，这天可真热呀，早该脱了。爷啊，你想的可真周到哎。错，爷想的周到。哎呀，老爷真好。哎呦，凉快，真好。快凉快。哎呀，脱了就是凉快，舒服，舒服。哎呀，哎，阿弥陀佛，阿弥陀佛。耶，耶，耶，去帮霍家拉犁。啊？他家的牛原来一天耕多少？你们今天要给我耕多少？我。本官在此坐看，谁敢偷懒，本官必以鞭牛之鞭，给你们点鼓励。快去！<音>我一生中最见不得的事儿有两种：一是忤逆不道，二欺压农民。快去！不去，鞭子伺候。去去去去去，忙马上去，马上去。拉不住了，快！使劲儿，让我们歇会儿吧。不行，快点！怎么这么沉呢、啊？这拉呀，使劲儿，快拉！使点劲儿，哎呦，快点！用力拉！爹，咱是不是叫他们喝口水呀、啊？刚才不是叫过了吗？那个当官的不让给他们喝。快点！哎，爹，您经的事儿多，您见过官这么对咱们老百姓吗？哎，不一样啊。今天这个如狼似虎的爪牙，我不明白，他他自己也下地干活，我就更不明白了。快，哎呦，快了！今儿个我感觉什么都不一样啊。哎，三儿啊，啊，咱可不能叫人家累着，这往后的日子啊，还不知道怎么过呢。啊，爹，我去叫他们去。哎，待会儿。给他们送点水去，哎，使劲儿，使劲儿，使使劲儿！你们不知道牛是干什么用的，无缘无故的把人家牛拉走了，不让你们当几天的牛啊！你们，你们就知道牛肉香，不知道牛是干什么用的，不知道牛的汗也是苦的。刘弟，你的绳子松了。使劲拉，使劲拉，使劲，哎呀，哎呀，使劲拉拉拉！我告诉你们，从小到大，我吃斋念佛，这卖说打人了，一直参与我都没打过。今天我一定要破这个戒，我打你们，我我不是害你们，心多狠呐啊！无缘无故的把人家牛拉走了，你们，你们一点怜悯之心都没有，让人家在这么大的太阳底下拉犁啊！掉头，掉头，掉头，掉！哎呦，快点，不能歇，歇会儿吧。告诉你们啊，从今往后，你们谁再敢拉人家的牛！老于我，我就让你们当牛。哎呀，你们砸人家的锅，老于我就让你们吃生米。啊、哎，你们想收多少钱呢？啊，你们是为朝廷收钱
，还还是为你们自己收钱。起来，使劲，拉，使劲，拉。老爷，老爷，您歇歇喝口水，让他们也歇歇喝口水。哎，对对，喝口水，喝口水，别心疼他们。今天，不让他们疼了，他们只找不回自己的良心来。喝口水，起来，我干不住。刘丁，哭吧！你们哭吧！不哭，你们就不知道天底下还有受苦的人。给我干活去！起来，老爷，您瞧瞧，哎，账本来了，您瞧瞧啊！呵呵，够脏啊！哎呀，是啊，很长时间了。嗯，您瞧，哎，爷。您慢慢瞧着，他们二位回来了，啊？哎，我说你还信这个？告诉你，在安平啊，嘿，哎，没什么可想头了。嘿嘿哎、我想也不想，我就是想跟主办，其他什么都不想。不想什么呀？想是啊！哎，二位，二位回来了啊！正好，咱们呀，给那新来的库爷见礼。好，哎，哎，站好了，站好了，哎，好，好，好，好，来见礼，给库爷见礼。啊，免了。你们就是再磕头啊，我也没当官的感觉。嗯，啊，起来吧，哎，起来，起来，起来，起来，起来，起来，起来，来了，谢了。哼，这是大清国库啊，谁信呢？连叫花窝子都不如啊！爷，您说对了，我们要饭，都要了三年了。嗯，是啊。爷，您来了，我们还指着吃您呢。吃吃我啊！是啊，吃您呢，吃您呢。嗯，哎，嗯，我还不知道吃是谁呢。嗯，哎、啊，这账里头还写着有不少东西呢。嘿嘿，爷，这账归账，您要光看账啊？哎，我们老几位还至于这样吗？就是，是您看这，呃呃，您先看着，我们歇会儿去。啊，对，我们歇会儿。来，来，来，来，来，来，啊。先把那屋子打扫打扫，嘿，这办事嘛，总得有个办事的样子，呃呃，是吧？去去去去去去！哎呦，哎呦，扫什么呀？这这累！哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，捶捶我这腰，哎，就这，哎哎，对，就这，就这，就这，哎好，好，哎好，哎好，哎好，哎好，哎好，哎好。哎，好，给你瞧瞧，给你瞧瞧。哎，这儿吧，这儿怎么样？哎，好，好。哎呦，我这腰这疼哦。哎呦，哎呦，哎呦，我这腿都肿了，你看，哎呦，都肿了，你看。哎呦，哎呦，哎呦，腿是遭罪了。哎呀，真是，我瞧这背，腿肚子直转筋呐。对，啊，说那个，哎呦，我这儿您再给。哎呦，就这腿，哎呀，这个，哎，咱这是干什么？就是啊，堂下差官。哎，这，哎呀，哎呦，看样子，你们都累了啊？累了，累着了。平日站班都站几个时辰呢？回老爷，平日里不大站班。笑话，不站班，谁为老爷升堂啊？也不大升堂，不升堂。那知府的公事在什么地方办呢？呃，公事都在后衙办了。要是有人告状呢？呃，轰出去，不让告。怪不得呢。哼，本府第一天升堂。就来这么多告状的，你们老爷把你们惯坏了。你站直了，站不直了。为什么？我们饿了，累了，这烟瘾也犯了。老爷，没什么案子，咱退堂吧。你们拿着朝廷的俸禄，站在这大堂之上，风吹不着，雨淋不着
，还没见着真佛就想退堂啊？啊，退堂也可以。本府这官是一天一千两银子买来的，一千两银子做一天，想退堂可以，拿出一千两银子来，我就退堂。哎呦，这这么多呀、啊？有没有啊？嗯，没有。哦，哼，没有就好啊。那就给我精精神神的站直了。哎，好，站直，站直，站直，站直，站直了。堂下差官，门外有人击鼓，来啊！为本府喊堂威，威武！里边升堂了，你可以进去了。谢了。嗯嗯嗯嗯嗯好久没吃啊，这小葱蘸酱了，只好。好吃，嗯嗯嗯，真香啊！好吃，好吃。<笑>好吃吗？嗯，好吃，好吃，好吃，好吃。比你平日里大吃大喝的酒肉如何？嗯，平日吃的酒肉，今儿个吃的饭不一样，不一样啊！天天酒肉，你要吃宴的时候，酒肉你们都吃宴了，那还能想吃什么呀？啊，吃农家饭最香。也最养人，但必须在做完了农事之后，焦渴之时，这井水比蜜都甜；宴足之时，酒肉比污秽都臭。你们也都是农家的子弟，吃这样的饭，不才会亲近吗？才会舒心吗？才会看清楚农家吗？天地世界，光想着享口福之乐，必下地狱。昨天牛卖多少钱？嗯，卖给城官了，卖了三两银子。把你们身上的银子，都给我掏出来。呃，银子都花了。掏，不掏，明天还耕地。啊，这这，快掏出来。你这，啊，嗯，掏掏，站住，掏掏，掏，又掏。这是我的，赋税乃是大清的励志。当今圣上每逢灾年还要免赋免税呢，你们，你们敢多贪多派？告诉你们，再有如此者，必严惩。爷，小弟有件事儿不明白。喂，您花那么多钱买那么个官儿，为的是什么呀？嗯，问得好。我呀，就为了治你们这些贪官小吏。<笑>现在像我们这样的人倒不稀罕，除了您这样的，倒是稀罕事儿了。对、啊，是这么回事。好，此事已经查清，原告可以下堂。谢老爷。被告
你还有什么话要说吗？您说什么？您说的不是真的吧？哎，咱们这官是怎么来的？您还不清楚吗？您说当官是为了什么呢？咱不就是为了图点利吗？再说了，那么一点点小事，您就兴师动众的，您也是走南闯北的，这点事儿您不会不知道吧？这么说，刚才说的事儿，你全都认了？认呐、啊，这全是真的，到哪儿我都敢认。<笑>好，你认得痛快。你假公济私，以朝廷之前为上司拉皮条办不法之事。呃、本府今天要重重的办你，来呀、啊，打他三十大板。是。是哎呀，怎么会这样呢？啊、我、啊、我不认了，我、啊、别打我，我不认了。只怕为时已晚。这算什么能耐啊？这算什么能耐啊？啊有本事你先把知府知道，我当官的做好事，呃，还挨打，我不干了，我不干了。哎呀，不干，你不干也不成了。本府要罢你的官，续你的职、呃。你这么正，你这么气派，这官也不是你给的。你有能耐去去打知府啊？你怎么不打知府啊？啊，你一夜怕了吧？你知道吗？他们家出了个娘娘。你也怕打官了啊？总有一天我一样打。来呀、啊，打！哎，你们所见所闻或许都是实在之见，但是身为一府之首，也许就有那闭目塞听之过了。今日我与小桃红也是遇一件事，若光听说，是不判就明了。但好在我认得郭通。那人，那人怎么会是我的亲戚呢？哎哎，主子，人祸会变，如一心向善，人会满面慈祥而庄重；如一心向恶，再好的五官也会长出俗人之相。说是一句话，若不亲见了，我怎么也不会相信了道听途说。还是等小桃红回来吧。说句心里话。此次出来，我心内极为不安。我倒是有些后悔了。不是，一主子，您别太多想，凡事自有定数。啊，亲戚借着您的名号满世界招摇去，那不对。您为了亲戚的行径而操心，那也不对。哎，个人是个人的呀。你说这话也没法让我宽心。天下事不都是这样吗？一荣俱荣，一损俱损。我路上看到的方孝彪一案，不也是株连九族吗？由古至今都是这样。这话我懂，但我不信郭通就像那些不争气的郭洛罗似。嗯嗯，饿歇会儿了，累了。哎呀，这是。哎呦，哎。这刚歇会儿，怎么又鸡声鼓了？哎呦呵，升堂！喂。喂堂下何人？民女莲儿。嗯、啊，是你。你有什么事儿吗？有冤要诉。哦，你讲吧。所诉不便，请让差役们退下。嗯、呃，你有什么话就说吧，我听着呢、嗯。哎，你不是挑水的伙计吗？我为小雅小姐的事儿来，碰上你就好了。你起来吧。谢大人。起来。你到，你到我这儿来。小姐知道吗？她不知道我来了。哦。诸位差官，退堂回避。这。哎呦，哎呦，快点，快点！哎呦，疼死我了！哎呦，哎呦，哎呦，哎呀，快，快点走，快点！哎呦。冤枉啊！哎呦，我的屁股！哎呦
，哎呦，疼死我了！哎呦，哎呀，哎呀，哎呀，冤枉啊！冤枉啊！哎呦，疼死我了！绑架绑架绑架！哎呦，哎呀，哎，开门开门呐，开门呐，开门呐，开门呐！开开门！哎呦，哎呀，开开门！哎呦，你看，疼死我了！哎呦，二位爷，你们这儿的怎么了？哎呀，门爷，门爷，下不来了！哎呦，快点打人进来吧！哎呦，疼死我了！哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦。是傅大人呐，你可得给我们做主啊你！哎，傅大人呐，你要为我们，你得给我们做主啊，是傅大人，为我们做主，做主啊！这事儿，那这件事儿，是你想到来见我，还是你们家小姐呀、啊？她小姐一点不知。哦。那你为什么来找我呢？听季上人说，今天换了个知府为我们百姓说话，拼着来一试。可是，方家人犯的是大逆之罪。慢说，我一个五天的知府，他就是一个朝廷的命官，我我也管不了啊。方家人有罪没罪，我不清楚。我们小姐没有罪，天下的事情。难道就该是一荣俱荣，一罪皆罪吗？我，我是见不到皇上。我如能见到皇上，我一定要问他，他的太子犯了大逆罪，是不是也应该把他杀了？大胆！莲儿，我一向胆小，此事之前走夜路、独自睡觉，我都害怕。今天为了我们小姐的事儿，大胆就大胆一回吧。慢，你这就走吗？不走又怎么样？安平这片天下，您做不了主，谁还能做主？啊<笑>反了他了，哎，五千两银子，他还以为这样就可以在安平府里边作威作福啊！啊，摆正气，摆到我面前来了，他就是鱼水龙，我也不怕，他就是圣上本人，我也不怕。哎呦，我、哎、起来起来，起来呀！哎呦，哎呦哎老爷呀、啊，哎呀，我我我我起不来了，哎呦喂，我的小小姐，老爷。哎呀，老爷，哎、你可得你可得为我们做主啊！您、啊、把心放到肚子里去，明天老爷就把他给撤了，哎、让他在安平府里一天都混不下去。哎呀，谢谢老爷，谢谢老爷，老爷，您讲，这样做怕不妥吧？有什么不妥？那大不了把钱还给他嘛。哎，其实这钱收了也就收了，他做一天，我们也做一天，这样正好以其人之道反治其人之身呐、啊。明天您坐堂的时候怎么样？我也去。啊，<笑>好。哎，要不然那五千两银子，那就这么给了那小子，咱们这心也不甘呐。就是、啊。哎，法印，法印。饿不饿呀？嗯，你要是饿了，就说你自己饿了，干嘛问我呀？想让我说是不是？我我不说。对。
啊，主子没回来的没回来，不高兴的不高兴，你还想着饱饿的，怎么一点心都没有啊？哎，我，那，怎么都冲我来了？这我这一钱的火还没地儿发呢，我。宁明是一个管仓库的官，那仓库啊，那那比那叫花子窝他都不如。我还没吃中饭呢，我，我还没吃中午饭呢。三个库丁轮着个的出去要饭去，管仓库的出去要饭吃，这，这，这谁听谁心呢？哎呀，不行了，我实在饿了，我就吃一个馒头啊！慢着啊，怎么了？怎怎怎怎么了？这是三德子啊！你出来以后怎么越来越没规矩了？我饿饿，那是你说的吗？哎，让三德子吃吧，咱不等了。当官怎么比皇上都忙啊？哎呀，我也饿了，咱们吃吧。哎，你们也都坐下吧。哎，哎好，我来，哎，我来，哎，哎，我也想通了，不如意之事常八九。有智有力的人呢，能把不如意化解了；无智无力，能被不如意压死。咱们活在这世上，不就是为了化不如意为如意吗？躲也好，怕也好，该来的他还得来。索性啊，咱们就等着他。对，哎，是李主子一番话啊，倒是与佛法有相通之处，是吧？说的好的都跟你有关系了，这有关系你怎么不说呀？嗯嗯。主子，您先吃菜、嗯，汤凉了，我给您热热。不用。万岁爷一早出去的，也不知道他吃饭没吃饭。要不，咱把菜扣上，再等他一会儿吧。啊，哎，省得热来热去的。哼。呃，嗯嗯嗯，哎哎，行，呃，我也不太饿。嗯、再等会儿啊。嗯啊，爷爷，哎，您里边请啊，哎呦，里边请，哎，您贵姓？姓黄。哦，黄老爷到，里边出来见客了。黄老爷，哪个黄老爷来了？老没见一向可。黄，呃，咱们见过吧？见过吗？哦，想不起来了。看您贵人多忘事，不是？您给忘了？咱们见过，在，哎，哎呦，在哪儿来着？啊，我都记不真了。见过，见过，肯定见过黄老爷。哎，姑娘们，一个个过来，让黄老爷看看。来了，来了。过完了吗？你，你看，您别说过完了，嗯，还得过呢，没完。老爷，您的眼睛，刁哎！哈哈哈嗯。哦，这回我想起来了。指定的见过，见过，呵呵一定的见过。哎，黄老爷，你要哪样的？方小雅姑娘。哎呦，老风月场中的了，一定是个老风月。呵呵好眼力，哎呦，她是我们这儿啊，大的不能再大的大小姐，大小姐，您有眼力。哎呦，今天我相了半天的客人了，一个都没相中，就等您了。<笑>您呀、啊，跟我们有缘，您跟我走着。<笑>黄老爷，这边，您请。<笑>黄老爷，你这边请。<笑>
。爷，那我不来吧，没你的事儿。一会儿到我这儿来啊。你请。哎哎，有爷，您来了，请。做汤吗？万岁爷不累，这衙役们也不累吗？小桃红，把饭，啊啊哦,哦，你们都还没吃吧？啊，啊我不吃了，我饿过了，你们吃吧。干嘛呀？这一天的官非要当成两天来做呢？一主子，要不我去看看吧？哎，不用了，要回来呀，不用找也回来了，不回来呀，找也找不回来。你们吃吧，我睡了。哎，嗯，吃吧。你吃什么呀？心气儿都没了。哎，你别动，别动，我吃。你们今儿个不吃啊？明儿还有的吃。我不一样啊，我今儿不吃，明儿也没得吃啊。嗯，阿弥陀佛，三德子啊，咱们受委屈没事儿，别让遗嘱子替咱们操心呢，啊，用你说啊，我比你懂，这次的事儿啊，难办了。嗯、这世间之事，常有人力难及。与所思所想，大相径庭。大逆之罪，就是当今的圣上到此，也无法为你开脱。我虽非男儿身，但罪有应得还是知道的。方小彪著书时，以南明之念号记录，有罪也只是书生之罪，重判已牵强。为什么还要牵连族人无数，官员百人？方小彪已死了，为什么还要让这么多活人为死人定罪呢？大清之法如此，谁能动摇呢？刚我说的是大义，现在说我自家。爹爹方苞和方小彪虽是同姓，但只是从族，有何凭证呢？三月前。已有家谱送往安平府转呈京内。哦，魏建，你是什么人？我，啊，我是说，魏建的一本家谱能顶什么用？再没有比家谱更实在的实证了。现在我才知道，郭通根本就没有将家谱呈上去。爹爹与他原就水火不容，爹爹受牵连，原就与他有关。可怜我奶奶八十岁高龄，爹爹一生为文，到老了还要受这样的不白之冤，现在也不知飘零何处。哦。啊。你说了这一晚上，似乎对自己的处境并无哀怨。大义不可声张，我自己一屈又算得了什么？再说，就算天下的路都走绝了，不是还有一条死路吗？可惜，两次都没有走成。或许是上天有眼，你命不该绝。我命不足惜，只可恨藏官昏君将冤死多少无辜之人呢、啊？昏、啊、君，这昏君他也是让人给搅和昏的嘛，对吧？哎、啊、呀，你以你现在所处身世说话
，或许有偏见之嫌，或许皇上他也要以自己的立场去看事儿啊。天下的事，事虽不同，但理却一样。安平府知府郭通，不是仰仗他宫内有人，他怎么可以这样为非作歹、无法无天，一荣俱荣，一罪结罪？这人世间的事。因此而变得多么媚俗，多么不公。退一步说，我们方家一族死都无所谓。我一个小女子，在天地之间一如一粒草芥而已，死又如何？但大义宫里不得声张，这样的世界，天下人还会相信吗？啊，真没有想到，你，你会有这样纵身如海之想啊！啊我原以为。你只是对自己天天洗衣服感到不舒服呢。你，我以为你轻生，只是因为难受其罪。啊，你倒是想了很多很多呀。想又如何？心内之事，赋予谁说？哎，我们今天晚上不是谈的很好吗？宫里。都沦落到青楼楚馆来谈了，你不觉得这是对宫里的讥讽吗？啊，我没想到，你一个长在深宅大院的姑娘，会是这样的愤世嫉俗。<笑>你出门少，经事少，你看天下温暖的事儿也少了。这世界若真冷到不可救药的地步。今夜你我素昧平生，怎么会说了这么多的话呢？还是有可负于心事之人嘛。人之将死，其言也诛。原想撒手而去的，所以倒把平日想说的都说了出来。我还不知道您的名字，说出的话让您见笑了。啊不，极有比喻，深刻的很。我从没有见过这么有想法的女子。哈哈，今夜我最该感谢的是我自己。为什么？因为我来了呀，我救下了一个才貌双绝的女子。我听见了，我看见了，我来对了。有句话，敢问小姐。小姐也不敢当了，现在。只是个行鱼之人，有话您请说。啊，你看我，我是否，是否可以使乾坤倒转呢？你把自己看成什么人了？你刚才不是说，就是皇上来了都没用？我命已至此，再不做非分之想。种瓜得瓜，种豆得豆。哎呀，老辈人的话都是这么说的，老人的话都不听了，这行吗？你你干什么去啊？我我害怕。哎，有什么可怕的？你跟我这么多年了，天天说害怕。哎，有什么让你怕的？啊？种瓜得瓜，种豆得豆，不干好事会遭报应的。我怕遭报应啊！回来！你敢咒我呀？我怎么不干好事了？你把官都卖了，最后把把你自己也给卖了。你没看见晚上来的那两个人吗？挨打，挨打了，挨打是轻的，我怕呀。啊，好好好，你怕你走，我还省得写休书了呢。怕怕怕，人家还说我胆小。我要是胆子再大一点儿。那么好的一条路，我现在能窝在这安平地方出不去吗？早就是二品大员了
，你怕？告诉你，我也怕过，后来才发现，上上下下的，呃，都怕我。是啊，我有什么可怕的呀？我有一妃娘娘的福音呐、啊。哎，哎，这是什么呢？啊，这是咱一辈子靠的大树啊！哎，来来来，别怕，躺下，我给你披上这霞帔啊啊啊！来啊，哎。怕什么？天是咱们的，地是咱们的，难道咱自己还怕自己不成吗？哎，睡吧，啊。小桃红，小桃红，一柱子，您叫我。我突然想起来了，郭通招贤到底是怎么回事啊？怎么三德子法印都被招成官了？万岁爷怎么会招成知府了？他们是不是有什么事瞒着我呀？啊？嗯、没有。没有啊，小桃红，你也瞒着我。回主子，我我实在是不知道。他们的官儿不会是买的吧？这两天银票花了有三万两了。郭通卖官儿，起来吧，谢主子。你们别瞒我，奴婢实在是不知道。嗯，谁敢这么大张旗鼓的卖官啊？傻也不能傻到连自己的官都要卖了呀。五天，万岁爷说是要做五天的知府吗？是这么说的。大概是让出五天来，让人尝尝做知府的苦衷。小桃红。你说我这么想对不对？主子，奴婢这种事儿真是没经过，但是有句话想跟主子说，讲吧。郭知府如果不是您的亲戚，您会这么晚了还不睡觉吗？不会。郭知府如果不是您的亲戚，您会拼了命的把他往好处想吗？也不会。你的话我明白了。你是说，就别把郭通当成亲戚了，该怎么样就怎么样。这话呀，说起来容易。我也不是没这么劝过自己，但怎么劝，怎么劝也劝不过来。人争一口气，佛争一炉香。佛争不争香，我不知道。但后宫之内。众多的嫔妃之中，你要是不争气，就没有你的地位。可是亲戚不争气，与你的不争气是一样的。背后，就有人戳你的脊梁骨。要是那些亲戚们能明白这些事儿，你还有急招吗？哎，他们怎么就会不明白呢？我一个平平常常的妃子。就算万岁爷跟我近点儿、宠点儿，我在后宫之中又能有什么样的权势呢？俗话是“精明三品官”，在京城里的老百姓，外边人看着都像是三品官。满说你是万岁爷身边最亲近的人了，您的那些亲戚们就是不明着说出来，就那么随便一说，在宫外面谁听了不是一声雷呀？这样。
，后悔。我现在不是说气话，是真的后悔。在京城内，无论如何该争取见他们一回。不是为了家常礼道的，是我应该嘱咐他们小心做人才是。不是为了我怡妃才跟他们说这些话，是为了他们自己。你就睡，万岁爷没回来，你就一点不操心。谁说的？你个和尚才没良心呢！什么急事来了你也不急，哎，就知道耍刀念经。我睡了吗？你是眼不明心不亮，我在想事儿呢。哎，你想什么呢？我在想啊，这万岁爷怎么还不回来呢？哎，我问你呢。不错啊，得问我呀，嗯，所以我不告诉你啊。万岁爷那儿我倒是不担心，但是遗嘱子那儿我真是有点放心不下。为什么呀？为什么？你想啊，遗嘱子他从来都是争强好胜的，是吧？这谁能想到亲戚真不做脸？万岁爷呢，一是心疼的，二啊。是怕他真陷进去了不好收拾，没什么怕的，是谁的错算谁的账。话是不错，能这样吗？哎，能这样吗？哎，人家方家一个人犯了错，那怎么也得拉扯一族的人呢？分清了，哎，这衣服上的带子呀、扣子呀连在一块儿的事儿，那还少得了吗？啊？葛通那天是多么的霸道啊！干嘛呀？为什么呀？那为的就是小声点啊，让主子听见。啊、嗯，这会儿心疼主子了。哎，别的我倒是不担心呐，疼也好，护也好，他他早晚还得露了馅儿啊。到了那一天。不知道这事该怎么了呢？了不了也得了。万岁爷，哎，这都几更天了，万岁爷怎么还不回来呀、啊？啊！哦，对了，我还有一事。若方姑娘现在家谱在手，能否相信在下，让在下把家谱拿走呢？家谱已被老鸨夺走了，只有答应了今夜才可以换回来。哦，这么说，你原想在今夜了断自己。一家人之性命，与小雅毕生追求之作为准则来比，孰重孰轻？小雅内心矛盾重重，几乎掂量不出。但当你推门进来一刻，你决心一死。哎，你现在还这么想吗？再无此意了，大恩不言谢，但我还是说一声谢谢吧。啊，没什么可谢的吧？咱们只是说了一夜的话而已。你，你一直远远的坐着听小雅说了一夜的话，天底下的事。有时真可以绝处逢生，换一个人，萧雅可能已经血染青楼了。有些女子玉洁冰清，让你只能这么远远的看着，啊、看着，已如一场春梦月西斜了。听过人家的伤心事，油盐春梦，你不觉得这很残酷吗？啊，天下女子不同之处太多了。
与你相处，只可说文论理，吟诗填词。不知为什么，你不一样，不似春梦，胜似春梦。你好像见过很多女人。<笑>大话，大话而已。但是人。怎么能不触景生情呢？啊老了，真是老了。夜也熬不了了，人名儿也记不住了。哎，这刚才你说的那个黄，那个黄老爷，我明明的，明明的在哪儿见过他，我怎么就想不起来了呢？哎，过去我记那些老爷，别说大名儿了，官名儿、小名儿、别号，哼，连外号我都记得真真的，十个十个不会差，百个百个不会错。你说这黄，哎。嗯嗯嗯嗯，哎，你说他是不是上咱后院挑水的那个他？呃，是是是，呃，对对对，你就会说是是是，可不是他嘛，挑桶水还摇三摇，是他？你说他，他怎么又变成老爷了？哎，到了后院还是挑水的。这到了青楼，不都得称人家老爷吗？这卖油郎到了这地方，也得管他叫老爷呀。不是人家叫，是咱们叫人家的。不一样，他不是挑水的，他压根儿就是老爷。嗯，一个老爷装挑水的干嘛呀？他为方小雅来的。哎，他该不是方家派来的吧？呃、走，咱。赶紧瞧瞧去，快！哎，走走。黄老爷您，您、啊、这边请。哎，这边请。哈<笑>、啊，好月亮啊！<笑>呃，是月亮不错。呃，人怎么样啊？人啊，这个呃。啊<笑>、哦，呃，很好，绝妙，哈哈，绝妙啊！<笑>黄老爷，您可真是有福气，这么大的一个大小姐，她寻死觅活的都会被您给治住了。<笑>感情您和她有救吧？嗯啊。输了头了，输了头了，输了头了！<笑>哎呀，输了头了，输了头了！哎呦，黄老爷，我得谢谢您呐、啊！燕子楼的一匹烈马让您给治住了，您楼下请喝酒。哎、<笑>你慢慢走啊。哦，对了，劳烦妈妈。哎，我这有一千两银票，从今天开始。十日之内，方小雅不许接客人。<笑>那是那是，一定的，一定的，我记住了。十天，<笑>您楼下请。哎，请。慢着点儿，爷您慢着点儿啊
。啊，还有，啊，方家的家谱要速还给方小姐。哎呀，您放心好了，原来抢过来也是要吓唬他的，对，是吓唬他的。哎、好，那就告辞了。哎哎，你慢走啊，慢走啊。哎，哎，他到底是哪路人呢？嗯，十多年了。今天头一回看你起得这么早，哎，你干嘛去呀、啊？升堂啊！你呀、啊，你怎么跟没当过官似的，比皇上上早朝还早呢？你还是怕了？我怕什么呀？我这是急不可耐，我得告诉安平的人啊，哎。昨天那个姓黄的审的案子，啊，今儿个我得整个的给他翻过来。嘿嘿嘿嘿嘿，有意思，当官当到这份上，才有意思呢。得两个人对着干。<笑>哎，你们这不是官官相斗吗？他是什么官啊？五天的官，根本不值得我一斗。哎，要说过去方包在的时候，哎，说斗。还可以斗一斗，现在方苞已被我置于死地了，有谁还敢跟我一斗啊？哎，对了，有时间你去那燕子楼看看那个方小雅。我不去，别打着让我去的幌子，自己去呀、啊。你也别去。哎呦，哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎，什么事儿？我们，我们昨天被那个新知府给打了，冤枉啊！喂。喂班头何在啊？回老爷，班头昨天被知府打了，重伤在外。安平除了本府，还有别的知府吗？哎，他的话你们也听啊？他封的班头在哪儿啊？是小的，什么？他敢打我的班头，那那我就打他的班头。哎，老爷，老爷饶命啊！老爷饶命、啊！拖下，拖下去！不是我呀，拖下去！老爷，拖下去！老爷，饶我吧，老爷！哎呀，饶命，老爷！冤枉！冤枉！好疼啊！哎呦，我要疼啊！哎呦，今天打这个，明天打那个，哎。两个官儿斗起来了，哎，昨天的那斗得过今天的呀？今天的又娘娘在宫里撑着呢。哎，安平是没有出头之日了。是啊，哎，告了一天的好状，碰了一天的好官儿啊！冤枉！这几个是真冤枉！我冤枉！老百姓，刘大爷，你看这石老爷，这里给我们做主啊！今儿的官儿，完了，咬一做主。将堂外喊冤之人带上堂来。大、啊、了，老爷，你可得可得给我们做主啊！大、啊、爷，做主啊！老爷，他打得可狠了，老爷。哎呦！本官听完你们两个这陈述，这桩桩件件俱是冤枉。这人打伤了，这我也不能还你与原来的皮肉啊！来人！先把上好的棒汤药发与二人。这，哎，谢老爷，谢老爷，老爷，嗯，我们挨打，那那也是因为您呢。此话怎讲？您要不把那知府卖给他，我我们能挨打吗？嘿，说的是有些道理啊。看来本知府不陪你一次打，你是心里难平了。来呀、啊，对，把昨天告吴六的冯七给我带上来。这，带上来。哎呀，过去。老爷，冤枉啊！老爷，我冤枉啊！有什么可冤的？啊，因为你，我的吴六挨了打了。有什么冤的？打完了再说。嗯，他该打呀，他杀了我的耕牛啊！慢慢慢
，老爷，我不打无辜之人。哎，哎。他是汤锅头，他不杀牛做什么呀？你说是耕牛，到他的锅里就是能吃的牛肉了。他有什么错啊？啊，你还敢喊冤？他也是农民呀、啊，老爷，耕牛与我们如一家性命，好好的耕牛怎可乱杀呀？杀了牛，谁来种田给你们吃饭呀？他他就是该打呀，没有饭吃。本老爷难道就不能吃牛肉吗？强词狡辩！哼，原来我只想打你二十大板。好，如今我再加十大板。给我打！老爷，我冤枉了，老爷，老爷，哎呀，哎呦，好冤枉，好冤枉！使劲打，使劲打，使劲打！我六。现在气平了吗？哎，老爷，气平了。哎呦，哎呦，就是有点怕，怕什么呀？老爷，明天那位爷坐堂再给打回去，这样打来打去的，老爷，这官是你们做的，可这屁股是我们自己个儿的呀，这样的打来打去的。经得住吗？哎，你说的倒是有些道理啊。嗯，抬价，老爷要到衙门口说话。说。哎呀，板、哎、蓝。嗯看见了吗？嗯、啊，又有一家没牛的。呃，嗯，下去拉犁去，我也去。老爷，您去吧，我们可不去。为什么？回老爷，我们是有职有业的，收赋税的，不是那犁地的牛。哦，对，说的有理。你们不是把人家的牛都抢光了吗？啊，不是连人家的锅也砸过，床板也抬过吗？你们不是牛，可今天洒家非要你们再当一次牛不可，下去干活去！哎，站住！哎，还好吧？哎，站住！我们不跟你计较，你他妈的傻！哎，告诉你，今天知府可不是黄老爷了，那是郭老爷。站住！哎哎呀，站住！哎。站住！回，给我回来！哇呜！因广招贤才计，本府只给他五天的官做。五天过后，他姓什么是什么叫什么，再没有人知道了。可是本府要在这安平长长的坐下去，找他告状。好有一笔，就如热油扑火，火上浇油。不但于事无补，反而有害。老爷，我怎么会听凭他一个路人冤枉我的官吏？哎，老爷说的，老爷说的，老爷，来人呐，给我把房琴拉出来！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，他昨天冤告了我的唐国头吴六，吴六被打了二十大板，今天老爷我在堂上还了他四十大板。<笑>以后你们谁再找他告状，下场如此。哎呦，老爷你可是青天大老爷，你可是个青官啊你！青官儿，哎呀，疼死我了！走走走走走走，走吧，走吧，走吧。走吧走吧走吧